super compilado para você de notícias do meio do pelotão, com a Alpine tendo problemas de farpas entre os seus pilotos e até o chefe de equipe. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, lembrando a você que já tivemos o nosso segundo Ressaca Doc, tem a playlist dos docs aqui no canal, é só você dar uma olhada, e o último vídeo foi sobre por que a Fórmula 1 não anda na chuva, ficou bem legal, bem informativo, curto, simples, para você poder acompanhar tranquilamente. Mas dito isso, vamos ao nosso primeiro vídeo do dia, lembrando também que estamos tendo aí praticamente todos os dias dois vídeos, para você ficar bem informado, várias notícias por vídeo para você. Começando com Sebastian Vettel, apesar da boa forma nas últimas corridas, Vettel diz que não vai mudar a sua ideia da aposentadoria. Conforme a matéria que você confere aí na descrição do Racing News 365, Vettel falou que sim, tem tido altos e baixos e que a forma recente tem sido muito boa, mas que isso não faz com que ele mude de ideia, porque ele pensou na aposentadoria sob várias óticas, então não, não vai mudar de ideia. Vettel fala ainda sobre a decepção da Aston Martin, falando que criaram um hype muito rápido, só que veio a decepção, principalmente na primeira metade do campeonato. Realmente, a Aston Martin deu uma melhorada por agora. Então Vettel mostrando que está bem, até os Estados Unidos ele estava tendo três corridas consecutivas nos pontos, o que é muito legal, só que nós temos agora um Vettel que vai aposentar, não teve a melhor temporada da carreira, uma temporada bem fraquinha muito por conta do carro da Aston Martin, e para ele só resta curtir essas duas últimas provas, até porque convenhamos, não tem muito o que fazer com esse carro da Aston Martin, ficar levando consistentemente nos pontos já é algo um pouco fora do padrão para esse carro. Mas e aí, você acha que o Vettel poderia reconsiderar ir para alguma outra equipe, tipo a Haas, por exemplo? Diz aí. Agora o assunto é Lando Norris. Nós sabemos que teve durante esse período do Grande Prêmio do México um certo problema do Verstappen e da Red Bull com o Ted Kravitz, da Sky Sports. Eu não cheguei a falar aqui no canal porque a princípio era uma coisa tão assim aleatória, pequena, que não viraria nada. Só que o Ted Kravitz, pelo visto, não está passando pelo seu melhor momento. Ele foi entrevistar o Lando Norris depois da corrida e perguntou sobre as posições que ele perdeu na largada. Norris respondeu, são só duas posições. E o Kravitz falou para ele, bom, isso não é o ideal. Só que aí o Norris falou para ele, você deveria tentar pilotar, cara. Dando uma alfinetada, indo muito para o lado do que Verstappen fez ao longo do final de semana, já que o Norris é um certo defensor do Verstappen já tem um tempo, eles têm uma boa relação, uma amizade, e o Norris por vezes vai a público defender o Verstappen, exaltar o Verstappen. O que nós estamos vendo é que o Kravitz se colocou em uma situação um pouco complicada com o Verstappen porque ele entrou numa polêmica completamente desnecessária. Para você que não sabe, ou talvez não tenha visto com detalhes, ele falou que o Verstappen roubou o campeonato de 2021, e aí o Verstappen e a Red Bull decidiram boicotar as transmissões da Sky, não somente britânica, mas também da italiana e outros países. Tudo isso parece que ficou para trás, no GP do Brasil vão voltar a falar com a Sky, só que ficou aquele climão, como o pessoal gosta de falar. Alguns jornalistas saíram em defesa do Ted Kravitz, outros em defesa do Max Verstappen, fato é que o Lando Norris ainda jogou essa paulada para cima dele durante a entrevista pós grande prêmio, o que não fica legal para o Ted nesse momento um pouco mais delicado que ele está passando. Mas é normal, eu acho até que o jornalista tem o direito de fazer a crítica, é claro que no caso do Ted Kravitz foi totalmente desnecessário, porque é um assunto que já foi falado tantas vezes, e por outro lado, o piloto também não pode se sentir acima de tudo e todos, né? O piloto gosta muito de se sentir o dono da verdade em todos os assuntos, em rede social dá palpite em tudo, então pessoas de fora também podem dar palpite na sua pilotagem, pelo menos eu acredito nisso, e o piloto tem o direito de discordar, mas enfim, aí é um outro assunto, acho que não cabe também a gente ficar pegando muito tempo, mas diz aí a sua opinião. Vamos agora sobre Daniel Ricardo. Jason Button falou que seria bom talvez para o Ricardo ir para uma equipe em que ele talvez o seu estilo de pilotagem se encaixasse melhor e trabalhasse duro para mostrar para o grid que ele é um piloto ainda de alto nível e aí vão esquecer esses dois anos ruins que 
esteve na McLaren. Button entende que, que o Ricardo não queira descer muito no grid e trabalhar numa equipe que está mais ali na parte de trás, até porque ele se acostumou a vencer corridas, a brigar por pódios, mas ainda assim seria uma coisa a considerar, mas o Ricardo já deixou bem claro que não considera a Haas e ele deve sim ir para a Mercedes, até porque a Mercedes perdeu seus dois pilotos reservas, mas não há uma confirmação. Existe o rumor, existe até quem fala que já está assinado o contrato, mas até o momento não saiu nada de forma oficial. Eu particularmente partilho da ideia do Button, da sugestão do Button, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Você acha que é o correto mesmo? Diz aí. Para encerrar esse compiladão de meio de pelotão, vamos para a Alpine. Depois do Grande Prêmio do México, o Alonso, como você deve ter visto nas redes sociais, falou que somente o carro 14 tem problemas, que ele vive tendo problema, que teve problema em 19 provas, o que não é totalmente verdade, porque ele teve problema em umas 16 e 17. É muita coisa? É, mas não chega a ser 19, mas ele teve sim 16 e 17 provas, conforme até compartilhei lá no Twitter uma tabela. Só que essas críticas não foram muito bem vistas pela Alpine, seja pelo chefe da equipe, seja pelo Ocon. O Ocon rebateu falando que ele também teve problema em vários grandes prêmios, é óbvio que foi muito menos que o Alonso, mas isso não seria uma desculpa para o Alonso. E o chefe da equipe, o Otmar Zafnauer, também veio a público, falou da corrida, falou da estratégia e tal, e quando confrontado sobre o Alonso, ele falou que a equipe faz para os dois da mesma forma e que eles tomaram a decisão de ir para a performance ao invés da confiabilidade, porque a performance seria congelada, por isso estão tendo muitos problemas nessa temporada 2022, mas que a partir de 23 as coisas devem melhorar. Então criou-se uma certa treta na Alpine, tudo bem que o Alonso não vai estar tá mais lá no ano que vem, então para ele tanto faz, assim como para o Ocon, para o Zafnauer, e o Zafnauer deixa muito claro, as decisões que foram tomadas foram antes dele chegar na equipe. Quando ele chegou já tinha sido feito esse planejamento de ir primeiro para a performance, que é o que todo mundo fez. A diferença é que a Alpine está sofrendo um pouco mais, que é aquela velha história do motor Renault que eu já venho falando para vocês há muito tempo. É um motor mais fraco, é um motor menos confiável e isso desde 2014 quando estreou o novo sistema híbrido. Não tem por que a gente achar que a Renault vai fazer milagre. Eles não mostraram nada em quase 10 anos de fórmula híbrida e não vai ser agora que vai mudar da água para o vinho, pode ser que melhore ao longo dos anos, mas até o momento o motor Renault continua sendo mais fraco. Ano que vem o Alonso vai estar tá com o motor Mercedes, que é um motor mais confiável, mais potente, mas ainda assim vamos ver como vai ser o carro da Aston Martin. Fato é que é quase uma unanimidade que Alonso estaria muito à frente do Ocon no campeonato se não fossem os problemas recorrentes desde o início da temporada. Alonso realmente tem apresentado performances muito boas e ele mesmo fala que México e Estados Unidos foram as suas melhores corridas em termos de ritmo puro. Ele chegou a estar 20 segundos à frente da McLaren na última corrida e aí foi perdendo espaço por conta do problema nos cilindros, que ele perdeu um cilindro e aí foi perdendo potência. Mas e aí, você tá do lado de quem nessa história toda? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar os outros vídeos aqui do canal. Um grande abraço, valeu e falou!